হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের উপবৃত্ত সম্পর্কিত সর্বশেষ গাণিতিক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করব এতক্ষণ ধরে আমরা যত ধরনের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি সবগুলোকেই আমরা চেষ্টা করেছি যে বইয়ের ভিতর যত প্রকার সমস্যাই তোমাদের দেওয়া আছে না কেন প্রায় সবগুলোই যেন আমরা কাভার করে ফেলতে পারি কমপক্ষে একটা বা সম্ভব হলে একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই দশম সমস্যাটি হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ সমস্যা আশা করি এই পর্যন্ত তুমি যদি সলভ করে আসো তাহলে বইয়ে যত প্রকার সমস্যাই থাকুক না কেন তুমি খুব সহজেই নিজে নিজে উত্তর করতে পারবে তো চলো শুরু করা যাক তো আমাদের এখানে বলা হচ্ছে অক্ষ দুইটিকে এক্স ও ওয়াই অক্ষ ধরে একটি উপবৃত্তের সমীকরণ বের করো যার উৎকেন্দ্রিকতা ওয়ান বাই থ্রি এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আট এক তো আমাদের বলা হচ্ছে শুধুমাত্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এবং উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আমাদের আর সাথে আরও বলা হচ্ছে অক্ষ দুইটি হচ্ছে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ অর্থাৎ বৃহদক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষ কেননা প্রথমে আমরা বৃহদক্ষকে উল্লেখ করি এবং ক্ষুদ্রাক্ষ হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটি ধরে উপবৃত্তের সমীকরণটি আমাদের বের করতে হবে তো আমরা তো কিছুই জানি না শুধুমাত্র দুটো মান জানি এখন চেষ্টা করি ওই আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ বের করার সো অক্ষ দুইটিকে এক্স ও ওয়াই অক্ষ ধরে উপবৃত্তের যে আমরা প্রমিত সমীকরণ জানি সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি ধরি উপবৃত্তটির সমীকরণ উপবৃত্তটির সমীকরণ আমরা পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান সো এই হচ্ছে আমাদের উপবৃত্তটির সমীকরণ সো ওই উপবৃত্তটির সমীকরণ থেকে এখন আমরা আমাদের যে দুটি তথ্য দেওয়া আছে এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা ভালো যে এখানে এ গ্রেটার দেন বি সো বাকি দুটি তথ্য কিভাবে কাজে লাগানো যায় বলা হচ্ছে যে উপবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ ই সমান সমান ওয়ান বাই থ্রি উৎকেন্দ্রিকতার মানটা ওয়ান বাই থ্রি এবং আমাদের যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এখানে আমরা যেহেতু এ গ্রেটার দেন বি বাই টু বি স্কোয়ার বাই এ সমান সমান আট বা এখান থেকে আমরা আরও চাইলে সুন্দর করে লিখতে পারি যে বি স্কোয়ার সমান সমান ফোরে বি স্কোয়ার সমান সমান ফোরে সো এখানে আমরা একটা সমীকরণ আমরা যদি নাম্বারিং করি এটা হচ্ছে এক আর এটাকে বলি দুই নাম্বার সমীকরণ সো যদি আমাদের এ গ্রেটার দেন বি হয় তাহলে কিন্তু আমরা যে উৎকেন্দ্রিকতার যে শর্ত সেখান থেকে আমরা খুব ভালো করে একটা জিনিস জানি যে ই ইজ ইকাল টু রুট ওভার যেহেতু এ গ্রেটার দেন বি তাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এখন এ আর বি এর মাঝে কিন্তু একটা সম্পর্ক জানা আছে যে বি স্কোয়ার সমান সমান ফোরে সুতরাং আমরা যদি এটা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা বা স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে এই রুট ওভারের ঝামেলা থাকে না ই স্কোয়ার সমান সমান এ স্কোয়ার তো এ স্কোয়ার থাকবে বি স্কোয়ারের জায়গায় বসে যাবে মাইনাস ফোর এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার সুতরাং এখান থেকে আমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারি যে ই স্কোয়ার মানে কি ওয়ান বাই থ্রি স্কোয়ার মানে ওয়ান বাই নাইন ইজ ইকাল টু এ মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই এ সো এখান থেকে যদি আমরা সমীকরণ আঁকায় লিখি তাহলে আমরা পাবো এ ইজ ইকাল টু নাইন এ মাইনাস থার্টি সিক্স বা এ ইজ ইকাল টু নাইন বাই টু সুতরাং আমরা এখান থেকে খুব সহজেই এ এর মান বের করে ফেললাম সো এ এর মান তো জানা হয়ে গেল তো বাকি অংশ কিভাবে আমরা সলভ করব চলো দেখে ফেলি যে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আট একক এবং আমাদের উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া ছিল ওয়ান বাই থ্রি আমরা এখনো বি জানি না কিন্তু এখানে বি এর সাথে এর একটি সমীকরণ দেওয়াই আছে আমাদের সো এই সমীকরণ থেকে আমরা লিখতে পারি সুতরাং বি ইজ ইকাল টু ফোর এ বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর এ সুতরাং বি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু ফোর এ ইন্টু নাইন বাই টু সুতরাং বি সমান সমান আমরা পাব রুট ওভার এইটিন কাটাকাটি করে বা রুট ওভার এইটিনকে আমরা লিখতে পারি থ্রি রুট টু সুতরাং আমাদের বি এর মানও জানা হয়ে গেছে এ এর মান জানি এই বি এর মান জানি এই সুতরাং আমাদের যে সমীকরণটি উপবৃত্তে তা কিন্তু আসলে বেরি হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আমাদের আসলে এই বি রুট ওভার নেওয়ার কোনো দরকার ছিল না তবু আমরা বের করে ফেললাম এ হচ্ছে নাইন বাই টু সুতরাং এটা হচ্ছে এইটি ওয়ান বাই ফোর প্লাস বি স্কোয়ার হবে ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার মানে এইটিন ইজ ইকাল টু ওয়ান সো এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ যাকে আমরা আরও একটু গুছিয়ে লিখলে হবে ফোর এক্স স্কোয়ার বাই এইটি ওয়ান প্লাস 
y square by 18 is equal to 1 এবং এটি হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে সব শর্ত দেওয়া ছিল সেই শর্তগুলো ব্যবহার করে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মান বের করে ফেলেছি a এর এবং সেই a এর মান থেকে এরপর আমরা b এর মান বের করেছি সেই b এর মান বের করার মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই এই ভ্যালুগুলো বের করে আনতে পেরেছি সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের যে কোনো সমস্যায় আমাদের দেয়া হোক না কেন আমরা খুব সহজে এগুলো সলভ করে ফেলতে পারবো তো তোমাদের প্রতি শুভকামনা রইল এবং এর পরবর্তীতে আমরা যে অধিবৃত্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তার জন্য আমাদের সাথেই থাকো